بسم اللہ الرحمن الرحیم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আমাদের আজকে লিগে লওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এস সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল স্যার আবু রেজা আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি হ্যাঁ একটু শারীরিক অসুস্থতা ছিল কিছুদিন ভুগলাম এখন আলহামদুলিল্লাহ তো মোটামুটি হ্যাঁ দেখো দিন আপনার সাথে আমরা প্রোগ্রাম করি নাই আমরা জানি আপনি হসপিটালে ছিলেন এখন নিশ্চয়ই ভালো একটু বেটার বোধ করছি জি ধন্যবাদ আসার জন্য আজকে প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদের আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন আমাদের যে স্ক্রিনে নম্বরটি আছে সেটিতে কল করে জেনে নিতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি আমরা সবসময় আপনার কাছ থেকে চমকপ্রদ আপডেট অথবা কেসের আপডেট শুনি আজকে নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হবে না আমরা আপাতত যে দুটা বা তিনটা আপডেট দেব তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে আপনি জানেন যে অ্যান্টি স্লেভারি যে ল আসছে হ্যাঁ ভিকটিম অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং সেটা সেটাতে জানেন অনেকেই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করে কিছু ফ্যাসিলিটিস পায় তো সরকার ঠিক মনে করছে যে এটাতে আসলে খুব সহজ একটা পথ হয়ে গেছে এবং অনেক তারা মনে করছে যে যেগুলো জেনুইন ক্লেম নয় কিন্তু মানুষ এখানে সব ধরনের জিনিস ফেল করার পরে তারা এখন অ্যান্টি সেলিব্রেরি লটা তারা ইউজ করার চেষ্টা করছে যেমন দেখা গেল আপনি দেশে থাকলেন অনেকদিন অবিধভাবে থাকলেন অ্যাসালাম ফেল করলো অন্য একজন ফেল করলো তারপরে বুঝতে পারছেন যে আপনাকে কেউ এই দেশে নিয়ে এসে বিনা বেতনে বা নির্যাতন করে আপনি কিন্তু কাজ করে গেছে এই ধরনের কথাবার্তা বলে তখন আপনি এটা নিয়েও আপনি অনেক দীর্ঘদিন ধরে দেশে থাকতে পারেন এবং এটার যদি একটা সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেশন হয় খুব সহজেই আপনি ভিসা পেতে পারেন এটা তারা এখন এটাকে একটু রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে চেষ্টা করছে তো এটার জন্য তারা ভবিষ্যতে আরও বেশি হয়তো প্রুফ চাইবে খালি স্টেটমেন্টের জন্য আরও বেশি প্রুফ চাইবে এবং হয়তো দেখতে চাইবে কেন এই ইস্যুটা এত পরে রেস করা হলো তো যারা এখনও অ্যান্টি সেলিবারি লর আন্ডার হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের ভিক্টিম হিসেবে যারা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তারা একটু ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মনে করবেন যে আগের মতো হয়তো এটা সহজলভ্য হবে না অনেক কঠিনভাবে হয়তো অ্যাপ্লিকেশনগুলো তাকে দেখানো হবে কারণ এর আগে এর জন্য কিন্তু কোনো স্ট্যান্ডার্ড কোনো প্রুফ লাগতো না শুধুমাত্র আপনার স্টেটমেন্টের উপর ভিত্তি করেই অনেক সময় কেসটা ফাঁসালো হতো তো সেক্ষেত্রে তারা একটু কড়া করে আরোপ করবে আরেকটা বিষয় যেটা আপনি সকালে আলাপ আলাপ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে সম্প্রতিকালে একটা কোর্টের একটা ডিসিশনে তারা বলেছে যে যারা ইউ সিটিজেনদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার তারা সরাসরি প্রি সেটেল বা সেটেল স্টারসে যেতে পারবে না তাদেরকে আগে রেগুলেশন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের আন্ডারে বা তার আগের যে রেগুলেশন টু থাউজেন্ড রেগুলেশন আন্ডারে তাদেরকে আগে একটা লিপ পেতে হবে একটা একটা ডকুমেন্ট পেতে হবে এই ডকুমেন্ট পাওয়ার পরে তারা সেখান থেকে তারা প্রি সেটেল বা সেটেল স্টারসে যেতে পারবে অতএব সরাসরি যাওয়ার কোনো উপায় থাকে না শুধুমাত্র যারা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার কিন্তু আনমেরিড কাপিলেরাও কিন্তু এক্সটেন্ড ফ্যামিলি মেম্বার আচ্ছা ফলে তারাও এক্ষেত্রে তাদেরও অ্যাপ্লিকেশনটা একটু ব্যাহত হবে তো এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে অনেকেই আপনি দেখবেন যে এক্সটেন্ড ফ্যামিলি মেম্বার আমি আমার চাচার ফ্যামিলি মেম্বার আমার ভাইয়ের ফ্যামিলি মেম্বার আমার মামার ফ্যামিলি মেম্বার কিংবা আমরা আনমারিড কাপল এই ধরনের অনেক অ্যাপ্লিকেশন ছিল তো সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যদি আগে যদি একটা রেসিডেন্স ডকুমেন্ট না নেওয়া হয় তো এটাকে পিডি সেটেল বা সেল স্টেটাসে কনফার্ম করা কনভার্ট করা যাবে না যাবে না জি এই ক্ষেত্রে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার বলতে আমরা যতটুকু বুঝি সেটা হচ্ছে এখন যারা আমরা যেটা দেখছি যে বাবা মাকে নিয়ে আসা না বাবা মা তো ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার জি আচ্ছা বাবা মাকে নিয়ে আসার পর এখন যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে আপনারা জানেন যেহেতু আমাদের কমিউনিটি ভিতরে অনেকের একটু বেশি খাবার লোভ তো কী করছে বাবা মাকে নিয়ে এসে সাথে বাবা মাকে আলাদা বাসায় রেখে বাবা মাকে হাউজিং দিয়ে তাদেরকে পেনশন দিয়ে সব কিছু দিয়ে আলাদা ব্যবস্থা করে করে নিচ্ছে এদের যখন পরবর্তীকালে যে প্রবলেম হচ্ছে যখন তারা সেটেল বা প্রি সেটেল বা কোন স্টেটাসে গেলে তারা বলছে তোমার বাবা মা তো তোমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট নয় গভর্নমেন্ট এবং তারা তোমার হাউস হোল্ডের মেম্বারও নয় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীকালে সেটেলমেন্ট পেতে গেলে অনেকেরই অসুবিধা হবে ধন্যবাদ তাহলে এই 
নতুন যে লটা আসলো এটা এখন থেকে অ্যাপ্লিকেবল তাহলে এটা নতুন ল না এটা জাস্ট একটা ইন্টারপ্রিটেশন ইন্টারপ্রিটেশন আচ্ছা তো তারা বলছে যে এই যে ইইউ রেগুলেশনের আন্ডারে যে দায়বদ্ধতা ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বারের ক্ষেত্রে যে দায়বদ্ধতা একই দায়বদ্ধতা কিন্তু যারা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার তাদের জন্য কিন্তু নয় আচ্ছা ধন্যবাদ সুন্দর আপডেট দেওয়ার জন্য আমরা আর একটু অন্য বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে সেভেন ইয়ার্স নিয়ে আপনি অনেক অনেক কথা বলেছেন এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা যে সেভেন ইয়ার্সের রুলটা একটা পারমানেন্ট সলিউশন সবার জন্য এই এইটা কি আমরা আশা করতে পারি যে এটা আরও দু তিন বছর কন্টিনিউ করবে এটা এটা বলা খুব কঠিন এটা বলা খুব কঠিন এবং সবচেয়ে যেটা মনে করতে হবে যে সম্প্রতিকালে যে চেঞ্জ আসলো যে কোনো বাচ্চা যদি এখানে জন্মায় এই যে বাচ্চা যদি সাত বছরে যে থাকে সে বাচ্চা সরাসরি আয়নার পাবে কিংবা যে বাচ্চা সাত বছর থাকার কারণেই যে বাচ্চা এখানে দশ বছরের রুটে যে ভেসাটা পেল পাঁচ বছর পরে সে আয়নার পেতে পারে বা যে বাচ্চাটা এদেশে হাফ অফ দ্য লাইফ কাটালো তার বয়স পঁচিশের কম কিংবা আঠেরোর উপরে এই বাচ্চাটাকে তারা কিন্তু সরি এই বাচ্চাটাকে তারা কিন্তু সরাসরি যে তাদেরকে পাঁচ বছর পরে তারা আয়লার পেতে পারে এই ধরনের একটা তারা কিছু চেঞ্জ আনলো এটাকে সবাই ওয়েলকাম করলো তা আমার কাছে মনে হচ্ছে কেন জানি এটা দিয়ে পরবর্তীকালে ভিসা পাওয়াটা তারা কঠিন করে দিবে এবং যে যেটা তারা যে টেস্টটা আসে রিজনেবলনেস টেস্ট সবাই কিন্তু এই জিনিসটা বলতে ভুল করে মনে করে যে সাত বছর আসি আমাকে পেয়ে যাও এরকম কোনো কথা নাই সাত বছরের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে বাচ্চার যদি এদেশে থাকাটা রিজনেবল হয় চলে যাওয়াটা যদি আনরিজনেবল হয় আমরা আমরা এই আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যাটা শুনতে চাচ্ছি আমরা যদি এটা কল নিয়ে নিয়ে মুহূর্তে আপনি অনুমতি দিলে প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আপনি যদি এদেশ থেকে চলেও যান বাংলাদেশে আর বিশ বছরের মধ্যে নাও আসেন তাহলেও আপনার ব্রিটিশ নাগরিক কেড়ে নেওয়ার কোন ব্যাপার নাই তো আপনি যতদিন খুশি বাইরে থাকেন আপনার নাগরিকদের কোনো প্রবলেম হবে যে প্রবলেম তো হবে সেটা হচ্ছে বেনিফিটে আপনার প্রবলেম হবে বেনিফিটে বা দেশে পড়াশুনো করতে চাইলে হোম স্টুডেন্ট হিসেবে যে আপনি যে কোয়ালিফাই করেন আপনি যদি এদেশে তিন বছরের ভিতরে না থাকেন লাস্ট থ্রি ইয়ার্স সেক্ষেত্রে না থাকেন থ্রি ইয়ার্সের বেশি যদি বাইরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি ফিরে আসলে আপনাকে তারা হোম স্টুডেন্টের ফি নয় আপনাকে ওভারসিজ স্টুডেন্টের ফি দেওয়া লাগবে আর বেনিফিটের ক্ষেত্রে আপনি যে বেনিফিটগুলো পান ওই বেনিফিটগুলো থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ অবশ্যই আপনি ব্যাংকে যাবে তাই না আপনার যেটা গ্রস পেমেন্ট সেখান থেকে আপনার ট্যাক্স ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বাদ দিয়ে যেটা আপনি যেটা আপনার নেট পেমেন্ট সেটাই তো হচ্ছে আপনি পান আপনার ট্যাক্স আর ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স তো আপনার হাতে তারা দেয় না তাই না মালিক সেটাকে ডিডাক্ট করে আপনাকে বেতনটা পেমেন্ট করে দিতে হবে কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি একটা প্রপার সিস্টেমে যেন বেতনটা আপনি ব্যাক পেমেন্ট হিসেবে যেন ব্যাংকে আপনার যায় যদি না হয় তাহলে কিন্তু তারা মনে করবে পুরা সিস্টেমটা একটা বানানো সিস্টেম তা আপনি আপনার এমপ্লয়ারকে বলবেন তুমি যেটা বলে বাই ব্যাক্স ব্যাংকের মাধ্যমে তুমি আমাকে আমার বেতনটা পেমেন্ট করবে বুঝতে পেরেছেন তা আপনি যাতে সিস্টেমটার মধ্যে কোনো গড়বড় যাতে না হয় কারণ আমাদের একটা প্রবণতা আছে যে আমরা এই যে বলি না আমরা কাজটাকে আমরা কাজ দেখাই বেতন দেখাই এটা কিন্তু ভুল বেতন দেখানো বা কাজ দেখানো কিন্তু ইস্যু না কাজটা হতে হবে এবং বেতনটা পেতে হবে ফলে যেটা আপনি প্রপারলি অ্যাকাউন্টেন্টের মাধ্যমে এটা যেন আপনাকে পুরো ব্যাপারটা রেগুলেটেড হয় এবং ঠিক মতো যেন প্রতি মাসে বা সপ্তাহে আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স এবং ট্যাক্সটা যেন ঠিক মতো এইচএমআরসির কাছে পৌঁছে যায় না হলে কিন্তু তারা মনে করবে আপনি একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে একটা বেতন দেখাচ্ছেন আর চাকরি দেখাচ্ছেন চাকরিটা জেনুইন নয় ওকে ভাই ধন্যবাদ আমি 
এপ্লাই করার পরে আমি আজকে মনে হলো বারো সপ্তাহ হয়ে গেছে আমি ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েছি আমার এখনো তো কিছু জানাইছে না ভাইয়া এদের এদের কিছু করার নাই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এদের মিনিমাম টাইম হচ্ছে ছয় মাস কিন্তু আমরা জানি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নয় দশ এগারো মাসও আপনাকে নিচ্ছে তো আপনাকে ওয়েট করা ছাড়া আপাতত আর কিছুই আপনার করার নাই আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই কোনো প্রবলেম হলে তারা আপনাকে জানাবে ছয় মাস পরে কি নক দিতে পারবেন উনি উনি এখন ছ মাস পরে নক দিতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় যে তারা যেহেতু বলে দিয়েছে যে তারা আসলে এই মুহূর্তে কোনো টাইম ফ্রেমের মধ্যে নাই সেহেতু আপনাকে অপেক্ষা করতে পারে হিউজ ব্যাকলগ আছে আপনি জানেন শুধুমাত্র এস এল এমের ক্ষেত্রে প্রায় দুই লক্ষের মতো অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে আছে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি পেয়েছেন জি সরি আমরা দুইবারই হ্যাঁ যেটা আমরা বলছিলাম যে সেটা হচ্ছে কি যে বাচ্চার এদেশে থাকাটা রিজনেবল কি না আমরা যদি দেখে থাকি কোর্টের যে যে ডিসিশন আছে সুপ্রিম কোর্টে কেউ কেউ অনুযায়ী কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে একটা বাচ্চার এদেশে থাকাটা রিজনেবল সুখের বিষয় যে এখন পর্যন্ত হোম অফিস কিন্তু কেউ ওটাকে ফলো করছে না তাহলে যে কোনো কারণেই হোক প্রচুর সাত বছরের কেস তারা অ্যালাউ করছে কিন্তু একই কেউ যদি কোনো কারণে রিফিউজ হয় আমরা কিন্তু কোর্টে গেলে কেসটা আমরা আর জিততে পারছি না তো এখন আমরা জানি না যে এটাকে তারা কিভাবে আগামী দিনে তারা কিভাবে কে ও কেসকে ব্যবহার করবে আমার একটা আমার সবসময় মনের মধ্যে একটু সন্দেহ থাকে সেই হিসেবে আমার কাছে মনে হয় যেহেতু তারা এই পদগুলো অনেক সুগম করলো যে সাত বছর থাকলে সরাসরি আয়লার পাওয়া যাবে বা পাঁচ বছর ভিসা নিয়ে থাকার পরে আয়লার পাওয়া যাবে আমার মনে হয় তো একদিক দিয়ে সহজ করলে আরেক দিকে তারা কঠিন করতে পারে আমি চাই আমি ভুল বলে প্রমাণিত হই এবং যারা অনেকে আমি জানি যে আশা নিয়ে বসে আছো আশা নয় নয় আমরা এখনো দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট তারা বলছে যে আমি দেশ থেকে আমার ওয়াইফকে নিয়ে আসব আমার বাচ্চা আছে সাত বছর পরে অ্যাপ্লাই করব সাত বছর পরে এই লড়া থাকবে কিনা এটাকে বলতে পারে না কিন্তু মানুষ এখন থেকে আশায় আশায় আসে আশায় বসে আসে ঠিক যেভাবে একটা স্টুডেন্ট আজকে আসার পরে দশ বছর আসা নিয়ে বসে থাকে প্রশ্ন করে এখনো যে আমি আজকে আসলাম আমি দশ বছর থাকতে পারলে কি আয়লা পাবো কিনা তো এই একটা প্ল্যান শুধুর একটা প্ল্যান দশ বছর সাত বছর তাদের এই প্ল্যানে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেটা নিশ্চয়ই আমি দোয়া করব জি না আমাদের দর্শকের একটা কোশ্চেন ছিল এই এই বিষয়ে বাচ্চা সেভেন ইয়ার্সে যে আমরা যতটুকু জানি বাচ্চা ফাইভ ইয়ার্স যদি এক্সটেন্ড করে তারপর বাচ্চা আয়ালার পেতে পারেন কিন্তু বাচ্চার বাবা মা প্যারেন্টস কি সেই আগে 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 টেন ইয়ার রুটি থাকবে একদম আড়াই বছর আড়াই বছর টেন ইয়ার্স রুটে তা শুরু হবে না অনেকের ধারণা বাচ্চার সাথে ওনারও পেয়ে যাবেন এই এই ধারণার কোনো ভিত্তি নাই এই ধারণার কোনো ভিত্তি নাই এরকম কোনো এই ধরনের কোনো রুলসও নাই এরকম কেউ কোন 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 কথা বলেনি আমি আমার জানা মতে কেউ আমাদের কোনো কলিগই টেলিভিশনে গিয়ে এই এই কথা বলে নেই জি ওনাদের ধারণা হচ্ছে আমাদের এক দর্শক ওনাদের ধারণা হচ্ছে যে আমরা বাচ্চার ফাইভ ইয়ার্স হয়ে যাওয়া মানে বাচ্চার প্রাইমারি ক্যারিয়ার হচ্ছে বাবা মা বাবা মার কেউ অ্যালাও করবে তারা না কিন্তু তারা এটা কোথায় পেল এটা তো প্রশ্ন তারা কোথায় পেল এটা নিশ্চয়ই এরা নিজেরা নিজেরা ভাবলে তো হবে না এই ধন্যবাদ আমরা সম্প্রতি যে বিষয়গুলো দেখছি আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের আসার এখন ভালো একটা সময় চলছে প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রচণ্ড অ্যাস এল এম বা অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আপনার কি অ্যাডভাইস হবে স্টুডেন্টদের আমার ক্ষেত্রে যেহেতু স্টুডেন্টের ভিসাতে তারা আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের মিসইউজ হচ্ছে যেমন এটা জানি যে এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এখন বাংলাদেশের স্টুডেন্টগুলো রিক্রুট করছে না আমাকে জানানো হয়েছে আমাকে বলা হয়েছে অ্যাবাডিন কভেন্ট্রি এ সমস্ত বিষয় আমি জানি না আমাকে যেটা বলা হয়েছে বিভিন্ন স্টুডেন্ট এজেন্টের সাথে কথা বলে আমি যেটা জানতে পেরেছি অদূর ভবিষ্যতে আপনি জানেন যে যে নতুন যে আইনটা মানে যেটা কার্যকরী হয়েছে সেই আইন অনুযায়ী কিন্তু সেক্রেটিভ স্টেট যদি মনে করে যে কোনো একটা দেশ থেকে একটা পার্টিকুলার ক্যাটাগরি ভিসাকে মিসইউজ করা হচ্ছে তাহলে তারা কিন্তু সেক্রেটারি স্টেট কিন্তু ইচ্ছা করলে ওই কান্ট্রি থেকে ভিসাটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিতে পারে বা ইচ্ছা করলে ওই ভিসা ওই কান্ট্রি থেকে তুলেও দিতে পারে সেক্ষেত্রে আমার ভয় হয় যে বাংলাদেশ সহ যে ধরনের একটা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে এবং একই রকমভাবে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অ্যাসাইনামের ক্ষেত্রে অনেক মিসইউজ করা হচ্ছে আমাদেরই কমিউনিটির একটা অংশ তো আমার একটা সতর্কতা হবে যে এটার কারণে কি হবে অনেক জেনুইন অ্যাসাইনাম শেখার জেনুইন এমপ্লয়ি বা জেনুইন স্টুডেন্ট কিন্তু সাফার করবে তা তো অবশ্যই আমরা কিছু আগে গার্ডিয়ান পত্রিকার নিউজ দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউকে যে আনছে সেটা একটা গ্যাট ওয়ে মানে আন্তর্জাতিক মানব পাচারের একটা গ্যাট ওয়ে হয়ে যাচ
সাত হাজার আট হাজার নয় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এবং কত কষ্ট করে কিছুটা হেঁটে দুর্গম পর্বতের মধ্যে দিয়ে মরুভূমির মধ্যে হেঁটে দিয়ে অনেকে তো এই জানি সহ্য করতে পারে না মারাও যায় এত কষ্ট করে তাও দশ পনেরো হাজার পাউন্ড খরচ করে ইংল্যান্ডে আসার চাইতে স্টুডেন্টের একটা কোনোভাবে একটা ইউনিভার্সিটি ফি দিয়ে এদের চলে আসাটা অনেক সহজ ধন্যবাদ যেহেতু আমরা সেই সাথে অ্যাসালামের কথা বলছিলাম আপনি যদি অ্যাসালাম নিয়ে একটু কথা বলেন কারণ আমরা সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাসালাম করছেন এবং পেয়েও যাচ্ছেন তারপরে আপনি সাকসেসফুল হলেন কি না হলেন এটা একটু অন্য ব্যাপার আপনাকে তো বলতে হবে আপনার রাজনৈতিক মতামতের কারণেই আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই কিংবা আপনি একটা পার্টিকুলার একটা যেটাকে আমরা বলি সোশ্যাল গ্রুপের মেম্বারশিপ বা জাতীয়তা বা আপনার রেস এর কারণে আপনাকে তো এই ক্যাটাগরির মধ্যে আসতে হবে এই ক্যাটাগরির মধ্যে হলে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ক্ষেত্রে এরা বর্তমানে একটু একটু সহজ কারণ অনেক ক্ষেত্রে আপনার স্ট্রং প্রুফ না থাকলেও কিন্তু আপনি ক্যাটাগরির মধ্যে যে কোনো একটা আসলেন বিষয় আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে এটা এক সহজ তাহলে আপনি কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েন না আপনাকে অ্যাসালাম দিয়ে দিচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু আমরা ইদানি যে জিনিস দেখছি যে আমরা জানি না যে সমস্ত কেস তারা যখন আসছে দালালের সাথে আসছে দালালের কাছ থেকে শুনছে যে আমার চাষার সাথে সম্পত্তি নিয়ে প্রবলেম অথবা আমি অ্যাসালাম চাচ্ছি এটা তো অ্যাসালাম হবে না হুম এই ধরনের সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বা বাবা মার সাথে সমস্যা হয়েছে বাবা মা মারধর মারধর করেছে এই ধরনের গ্রামে তার অ্যাসালাম হয় না এই ধরনের কেস প্রচুর কেস আছে যেটা কিন্তু পরবর্তী এমনকি আপনাকে লিগালের দেওয়াও কিন্তু কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কারণ আপনি কোনোভাবে এই কেসের মেডিকেলগুলো দেখাতে পারেন না এই ধরনের একটা কেস আসে যেটা কিন্তু বাংলাদেশ না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দেশ যেমন আলবেনিয়া বা চায়না থেকে আমরা দেখি যে খুব মানে দুর্বল গ্রাউন্ডে যে জমির জমির খাজনা নিয়ে প্রবলেম হয়েছে খাজনা নিতে আসছে খাজনা দিতে পারেনি কিংবা আমার সাথে একটা মালিকের কাছ থেকে আমি পুকুর ভাড়া নিয়েছিলাম পুকুরে মাছ হয়েছিল মাছগুলো মারা গেছে পয়সা দিতে পারিনি এই ধরনের অনেক কেস যেটা ঠিক অ্যাসালামের আওতাভুক্ত নয় এই ধরনের কিন্তু ক্লেম মানুষ করছে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু তারা জানে যে একটা অ্যাসালাম ক্লেম করলে দেড় দুই তিন বছরের আগে কোনো ডিসিশন পাওয়া যায় না কারণ মনে করছে এই সময় যে দেশে থাকলাম তারপরে আবার এখান থেকে চলে গেলাম ফ্রান্সে কিংবা পর্তুগালে কিংবা স্পেনে এবং আপনি জানেন আমি বহু অ্যাসালাম শিকারকে জানি যারা কিন্তু গত বিশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোরা <laughs> গেল <laughs> এটার কোনো সলিউশন নেই যে এটা এটা সলিউশন হচ্ছে যদি যেটা আপনার যেটা এটা দুটো সলিউশন একটা হচ্ছে আপনি যে হিউম্যান স্মাগলার যারা তাদেরকে যদি আপনি করা হবে না ধরতে পারেন আর ইউরোপের বর্ডার যদি টাইট না হয় আপনি জানেন যে কোনোভাবে একবার যদি আপনি গ্রিসে গিয়ে ঢুকতে পারেন বা ইটালিতে ঢুকতে পারেন আপনি ইজিলি ইংল্যান্ডের সরে আপনি আসতে পারবেন ভিতরে কোথাও কোনো দেশে আপনাকে বাধা দেওয়া হয় না শুধু ইংল্যান্ড আসার ক্ষেত্রে হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল পার করে কারণ কি ইংল্যান্ড যেহেতু একটা দ্বীপ সেখানে কিন্তু আপনাকে তারা একেবারে পারমানেন্ট দিয়ে দেবে তা না কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বছর কোনো ক্ষেত্রে দু বছর দেবে এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে তারা বেনিফিট ক্লেম করতে দেবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পরেই আপনার ভিসাটা কিন্তু বাড়াবে না তো ফলে আগের মতো কারণ আপনি জানেন দু হাজার পাঁচের আগে কিন্তু যারা অ্যাসালাম চাইতেন তারা সরাসরি আইন আর পেতেন পাঁচের পর থেকে এটা পাঁচ বছর এখন যেটাকে আরও রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া হয়েছে বা হবে পাঁচ বছর পরে আইলার করতে পারবেন না তাহলে তারা চাইলেই পারবে তা না তারা দেখবে তাদের দেশের অবস্থা কি আপনি পাঁচ বছর কি করলেন এখন তারা আপনার দেখবে আর সেই ক্ষেত্রে আমি যেতে জানতে চাচ্ছিলাম যে অনেকেই 
এক বছর বা দুই বছরের ভিসা পায় কিন্তু একসাথে পাঁচ বছরের ভিসা পায় সেই মাঝখানে কি তাদের আবার যে কোনো সময় ভিসা ক্যান্সেল না না তারা যেটা হবে যে যেটা আপনার তারা যেটা যেটা এখন করবে সেটা হচ্ছে সবাইকে তারা এখানে দুটো ক্যাটাগরিতে ফেলেছে সবাইকে তারা সরাসরি পাঁচ বছর ভিসা দেবে না তার কান্ট্রির অবস্থার উপরে দেখবে কোনো কান্ট্রিতে কোনো প্রবলেম তারা যদি মনে করেন একটা সাময়িক সেক্ষেত্রে আপনাকে পাঁচ বছর দেবে না কারণ তারা পুরো আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন এই যে আমরা আমাদের কনজারভেটিভ পার্টির যে দুজন নেতা যারা মানে প্রাইম মিনিস্টারিয়াল রেসে আছেন দুজনেই কিন্তু ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে শক্ত অবস্থানে আছেন এটা মনে করার কোনো কারণ নয় যে যদি মিস্টার সোনাক প্রাইম মিনিস্টার হন তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে উনি একেবারে দরজা খুলে দেবেন তা কিন্তু না উনিও কিন্তু খুব টাফ উনিও কিন্তু স্ট্রংলি রুয়ান্ডা পলিসির পক্ষে আমরা আলোচনা ফিরছি একটা কল নিয়েছি প্লিজ জি কল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি শফিকুল আলম বান্ডি থেকে আমি স্যারের কথার সাথে যোগ দিয়ে আমি বলতাম স্যার যে অর্থনীতি সম্বন্ধে পৃথিবীতে সবাই বলে একমাত্র ব্রিটেন ছাড়া সবাই অর্থনীতি সফল হচ্ছে তো ধরে মানডে মানডে পরে আছে মনার বাদে আছে মানডে মানডে মনিটারি আমরা ব্রিটেনে যেভাবে ইনকাম সাপোর্ট পাই গরিব গরবাই এভাবে যদি সারা घटना मानुष तीन चार बाड़ी मालिक तीन चार ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক তারা কিন্তু বেনিফিটে স্টিল বেনিফিটে আছে বা বেনিফিটের প্রচণ্ড ফ্রড ফ্রড হচ্ছে স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকে কিন্তু তারা সেপারেটেড দেখিয়ে তারা আলাদা বাড়ি নিচ্ছে একটা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে বা আমরা এটাও জানি যে আমাদের অনেকেই কিন্তু কাউন্সিল হাউস বা একাধিক বাড়ি একাধিক কাউন্সিল থেকে বাড়ি নিয়ে অনেকগুলো বাড়ি তারা ভাড়া দিয়ে আসেন এরকম ঘটনা আমরা জানি এটার কারণে কি হয় যে যারা এই দেশে যারা জেনুইনলি কাজ করছেন এবং তারা ট্যাক্স যাদের ট্যাক্সের পয়সায় এই দেশের ইকোনমিটা চলছে তাদের প্রতি কিন্তু এটা অন্যায় করা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে অনেক মানুষ কিন্তু এটাকে সাফার করে এবং আমরা দেখছি এইবার এই প্যান্ডেমিকের সময় তারা যে বিভিন্ন গ্রান্ট দিলেন এমনও দেখা গেছে যে একটা জায়গাতে একটা প্রেমিসে পাঁচটা বা ছটা বিজনেস প্রতিষ্ঠানের নাম দেখিয়ে পাঁচ ছটা করে কিন্তু গ্রান্ট নেওয়া হয়েছে হোয়ারাস ছোট ছোট বিজনেসের জন্য যেটা তাদের জন্য সুবিধা হতো যেমন তাদের ইলেকট্রিসিটি বিল ইউটিলিটি বিল বিল যদি তাদেরকে মাফ করে দেওয়া হতো এক বছরের জন্য তাদের জন্য যতটা সাশ্রয় হতো যে সমস্ত বিজনেসগুলি কাগজে আসে কিন্তু কার্যকলাপে বিজনেস নাই সেই বিজনেসগুলিকে বড় বড় গ্রান্ট দেওয়াটা এটা হয়তো সঠিক হয় নাই তো যাই হোক এভাবেই হয়েছে এই এই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনামূল্য সুযোগ সুবিধাকে মানুষ মিসইউজ করার জন্য আস্তে আস্তে দেখেন এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির তারা কত টাইপ হয়ে যাচ্ছে আজকে একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলা কত কঠিন কঠিন অথচ আমি যখন এই দেশে আসলাম একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আমার দুই মিনিট লাগবে কোনো ডকুমেন্ট কিছু তারা দেখতে চায়নি আমি আমি ব্যাংকে গেলাম ন্যাটোস ব্যাংকে গেলাম গিয়ে বললাম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবো সে বললো ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কি করো তাই আমি বললাম আমি এল এসিতে পড়ি বলে আচ্ছা এই নাও ফর্ম নাও ফর্ম সাইন করো আমার ব্যাংকের এখন খোলা হয়ে গেল এখন আপনি জানেন একটা ব্যাংকের এখন খুলতে গেলে কত ঝামেলা জি অনেক ক্ষেত্রে তারা আমাদেরই কমিউনিটি আমাদের বাংলা দেশের অনেকের এখন তারা অটোমেটিক্যালি বন্ধ করে দিয়েছে দিচ্ছে হ্যাঁ তো এই এটার কারণে এই যে একটা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এই দেশটা চলছিল সেই বিশ্বাসটা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আগে কিন্তু কোথাও যেমন আমি যখন প্রথমে দেশে পড়তে আসি কোথাও ইউনিভার্সিটিতে নয় আমার যে স্কলারশিপ কমিশন ছিল কোথাও আমার কাছে কোনো পরিচয়পত্র দেখতে চাইনি আমি গিয়েছি নাম বলেছি সব কিছু কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে আর এখন দেখেন কোন ধরনের পরিচয়পত্র লাগে তো এটা আমরা মনে করব যে কিছু লোকের কারণেই এই সিস্টেমগুলো অনেক কঠিন হয়ে গেছে এর জন্য সবাই আমরা কম বেশি সাফার করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন প্রিয় কলার আমাদের একটু বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরব আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাও নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মোর্শুদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এস সলিসিটার প্রিন্সিপাল জন আবু রেজা আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করছিলাম সেই সাথে কলও নিচ্ছিলাম আপনার কলারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি যদিও 
আমরা এস এল এম নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছিলেন একটা বিষয় জানা ছিল যে অনেক সময় এস এল এম পাওয়ার পর পরও যেটা হচ্ছে যে পরবর্তীতে তাদের আবার সেটা সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে তারা আবার রিকনসিডার করে এই ধরনের সিচুয়েশন কি হয়ে থাকে না এটা অবশ্যই হয়ে থাকে কারণ ধরুন ফর এক্সাম্পল আপনাকে একটা দেশ থেকে এস এল এম দিল ধরুন এই মুহূর্তে যেমন আমরা বলতে পারি দেশ হচ্ছে জিম্বাবুয়ে আপনি জিম্বাবুয়ে থেকে আসলেন এখন দেখা গেল যে এখন আর রবার্ট মুগাবে আর নাই যে দেশে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে তারা বলতে পারে তোমার এখন দেশে ফিরে গেলে কোনো অসুবিধা নাই অসুবিধা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ সোমালিয়া থেকে হোক থেকেও এরকম ঘটনা ঘটে এবং আমাদের বাংলাদেশ থেকেও হতে পারে কোনো একটা পার্টি ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি বলছেন আমি বিএনপি করি এই সরকার আমাকে আমাকে হ্যারাস করবে প্রসিকিউট করবে এখন দেখা গেল বিএনপি নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা চলে গেল সেক্ষেত্রে তো তখন আপনার কন্টিনিউ নির্বাচ ইয়ে দরকার নাই হ্যাঁ না আপনার তো আর প্রশাসন দরকার নাই আর কন্টিনিউটি দরকার নাই সেক্ষেত্রে তারা বলতে পারে যে তুমি এখন ফিরে যাও তো এই জিনিসগুলি তারা আরও স্ট্রিক্টলি এখন তারা এনফোর্স করবে এবং তারা যেটা বলতে চাচ্ছে আমি যেটা দেখলাম যে দুজন কনজারভেটিভ ক্যান্ডিডেটের মধ্যে যে মিস্টার সোনাক উনি নিজেই বলছেন যে রিফিউজ ইজ এ কনভেনশনটা এটা আসলে এখন আউটডেটেড এটা অনেক পুরাতন হয়ে গেছে এখন এটাকে নতুন করে দেখা উচিত এটা মনে রাখতাম যে রিফিউজি কনভেনশন যখন উনিশশো একান্ন সালে করা হয়েছিল তখন কিন্তু এই যে আমরা এখন যারা অ্যাসালাম পাচ্ছি এদের কথা কিন্তু কখনো চিন্তা করা হয়নি মনে করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে অনেকগুলি দেশ ইস্টার্ন ইউরোপের দেশগুলো চলে গেল এই সমস্ত দেশগুলি থেকে তারা যারা চলে আসবে ওদেরকে মূলত প্রোটেকশন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু এই কনভেনশন দেওয়া হয়েছিল এই কনভেনশন কিন্তু সুদূর জিম্বাবু থেকে কে এসে ক্লেম করবে কিংবা সুদূর আফগানিস্তান কে আসবে এটা কিন্তু তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা ছিল না তো সেটাকে অনেক বেশি এক্সটেন্ডেড করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে প্রায় সবাই এটার মধ্যে চলে আসে এবং এরপরে আমরা দেখতে পেলাম যে যখন ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস বিশেষ করে আর্টিকেল থ্রি আর্টিকেল থ্রি যখন আমরা দেখলাম যে যখন তারা এই রিফিউজি কনভেনশনের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করা শুরু করলো মানে সিমিলার সার্কমস্টান্সের ক্ষেত্রে আপনার জানেন যে প্রথম কেসটা হচ্ছে মনে করেন ইউকে অ্যান্ড সোরিং অ্যান্ড ইউকে পরপর চাহার অ্যান্ড ইউকে এই এই দুটো কেস থেকে আমরা মোটামুটি দেখতে পেলাম যে কিভাবে রিফিউজি কনভেনশনের ভিতরেও এই এই কি বলে হিউম্যান রাইটস কনভেনশনটা ঢুকে গেল ঢুকে যাওয়ার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আমরা যখনই কেউ অ্যাসালাম ক্লেম করে তার কিন্তু একই সাথে অ্যাসালাম ক্লেম এবং হিউমিড অ্যান্ড প্রোটেকশন দুটো ক্লেমই কিন্তু তার একসাথে চলে আপনি চান বা না চান জাজ সাহেব কিন্তু বাধ্য যে আপনি অ্যাসালামের মধ্যে না আসলেও আপনি হিউম্যান রাইটসের মধ্যে আসেন কি না স্পেশালি আর্টিকেল টু বা আর্টিকেল থ্রির মধ্যে আপনি আসেন কি না অনেকের মনে কিন্তু একটা ভুল ধারণা আছে যে তারা মনে করে যে হিউম্যান রাইটস মানি বলতে ফ্যামিলি লাইফ না হিউম্যান রাইটস কিন্তু আর্টিকেল টু আর্টিকেল থ্রি এ সবই কিন্তু হিউম্যান রাইটস মধ্যে আসে একটু ইয়ে করে আমরা আলোচনা ফিরছি আমরা একটা কল নিয়ে নিচ্ছি প্লিজ জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি একটু জিনিস জানতাম চাইছিলাম যে ইউরোপিয়ান রাইটে আমার আম্মা আব্বা এই দেশে আইসেন বুঝছেন তো আমার একটা বোন বাংলা সিরিজ ছিল সি কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট উইথ মাই মাম এন্ড ডেড ইজ আ সি পসিবল টু কাম বাই ইউরোপিয়ান ল দেখেন আপনার বোন উইল বি ক্লাসড অ্যাজ অ্যাজ এন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে ইউরোপিয়ান রুটে না গিয়ে আপনাকে যেটা ডোমেস্টিক যে ল আছে ইমিগ্রেশন রুলে আপনাকে যেতে হবে এবং সেখানে দেখাতে হবে যে আপনার বোন খুব মানবতার জীবনযাপন করছে এবং তারপর কি একা থাকা সম্ভব নয় এবং সেটা আপনার বোনের বয়স কত ফোর্টি তো তখন তাকে আপনাকে এল্ডারলি ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ হিসেবে আপনাকে আনতে হবে ইমিগ্রেশনের রুলে আপনাকে বলতে হবে যে তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে তার সি নিজ টোয়েন্টি ফোর সেভেন কেয়ার এবং যে কেয়ারটা তার রিকোয়ার্ড সেই কেয়ারটা নার্স রেখে বা কাজের লোক রেখে বা পয়সা খরচ করে যেটা করা সম্ভব নয় এটা আপনি করতে পারলে তাকে এল্ডারলি রিলেটিভ হিসাবে আপনি আনতে পারবেন আন্ডার ইমিগ্রেশন রুলস Uh, she she has been before in the UK 2009 she came in a basic visa but yeah she came here as a, yeah she came here as a visitor but you want to bring her here uh, on settlement visa so for that reason you have to bring her you can apply to bring her here as as an elderly relative and if you can uh, satisfy the rigorous conditions of the rules then yes then she can qualify but that would cost you 3200 pound in um, immigration fee and then plus you may have to pay your lawyer lawyer fee and you know the chances are not very 
great, but if we can qualify, if we can show that she is really uh, leading a very terrible life and she does require 24-7 caring and that caring cannot be given you know, by nurses or by servants, even if you want to spend money. Okay. Okay? Okay, thank you very You're much welcome. for you. Mm -hmm. Thank you. আশা করব আপনি উত্তর পেয়েছেন জি আপনার সাথে আবার আলোচনা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে হ্যাঁ আসলে শুধুই যে আপনার আপনি আর্টিকেল 3 আপনি না আমি যেটা বললাম যে যেটা এখন হয়েছে যে তারা যখন এই দেশে কারো আসলাম ক্লেম কনসিডার করে তারা কিন্তু শুধুমাত্র রিফিউজি কনভেনশনটা কনসিডার করে না তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তারা আপনার হিউম্যান রাইটস কনভেনশন কনভেনশন তারা কিন্তু ব্যবহার করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যেটা খুব এক্সট্রিম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেউ হয়তো অ্যাসাইলামে কোয়ালিফাই করে না কিন্তু সে হিউম্যান রাইটসে কিন্তু কোয়ালিফাই করতে পারে জি ধন্যবাদ আমরা যে বিষয়গুলো দেখছি সম্প্রতি আপনার অ্যাসাইলাম করার পরই আমাদের ধারণা হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম যে অন্যান্য আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলযুক্ত হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করতে পারি জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম ভাই আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখতেছি আমরা খুব উপকৃত হইছি আপনাদের অনুষ্ঠান থেকে আমরা আশা করব এরকম অনুষ্ঠান আপনারা চালিয়ে যাবেন ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল প্লিজ বলুন আমার क्वेश्चन একটু একটু डिफरेंट এই এই দেশে যে একটা আমরা শুনতেছি যে একটা লো আছে না আপনার এই যে কি বলে আপনার মনে রাখবেন যে তারা কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তারা অনেকগুলি পরিবর্তন তারা কিন্তু এখানে আনলো এবং তারা যেটা আমরা বলবি সাংবিধানিক পরিবর্তন সাংবিধানিক পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটা হলো সেটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট এই যে আজকে এত মানুষ বিশেষ করে ইমিগ্রেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার মানুষ এই সাত বছরের রুলি বলেন দশ বছরের রুলি বলেন বিশ বছরের রুলি বলেন এসবই কিন্তু হিউম্যান রাইটসের জন্যেই মানুষ কিন্তু পাচ্ছে তো হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট সবচেয়ে বড় অ্যাক্ট এটার সাথে তারা কিন্তু এই আরেকটা অ্যাক্ট হলো তারা ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে কি আপনার ইনফরমেশন পাওয়ার একটা রাইট এবং ইনফরমেশন পাওয়ার রাইটের সাথে তারা আরেকটা অ্যাক্ট করলো পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিসক্লোজার অ্যাক্ট যেটাকে আমরা বলি পিডিএ এই পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিসক্লোজার যে অ্যাক্ট সেটাতে কি হচ্ছে আপনাকে জনস্বার্থে আপনি যদি কোনো কিছু ডিসক্লোজ করেন আচ্ছা পাবলিক এই যে আপনি ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের কথা আপনি বললেন এই ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের আন্ডারে আপনার কিন্তু রাইট আছে অনেক ক্ষেত্রে আপনার গভর্নমেন্ট আপনি জানেন গভর্নমেন্ট এবং বিভিন্ন সংস্থা আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন তারা কিন্তু গ্যাদার করে রাখে এবং এই ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের আন্ডারে আপনি কিন্তু এই ডাটাকে রিলিজ করার জন্য আপনি বলতে পারেন যদি না একটা স্টেট সিকিউরিটি বা কতগুলো এক্সেপশন আছে সেগুলির মধ্যে না হয় তবে কিন্তু তারা আপনাকে ডাটাটা ডিসক্লোজ করতে বাধ্য ধরুন ফর এক্সাম্পল আমি আপনাকে বলি যে আপনি হসপিটালে আপনার একজন আত্মীয়র ট্রিটমেন্ট হয়েছে এবং আপনি সন্দেহ করছেন যে এই ট্রিটমেন্টের মধ্যে তারা কিছু গড়বড় করেছে গড়বড় কারোর কারণে তিনি ভুল চিকিৎসার সম্মুখীন হয়ে উনি আল্লাহ মাফ করুন উনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন এখন আপনি যে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন এই মামলা করতে গেলে আপনার যে ডাটা যে ইনফরমেশান আপনার লাগবে সেটা যদি আপনি হসপিটালের সমস্ত রেকর্ড যদি আপনি না তলব করতে পারেন তাহলে আপনি জানবেন কী করে কোথায় কিভাবে একটা গলদ হয়েছে তো এটাও কিন্তু আপনি এই পাবলিক এই যে কি বলে ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের আন্ডারে আপনি কিন্তু ডাটাটা চাইতে পারেন তো এটার জন্য বিভিন্ন আপনার প্রসিজার আছে সেই প্রসিজার আপনাকে ফলো করতে হবে এবং এটার সাথে কিন্তু তারা মূলত তারা কি বলে আপনাকে যেটা বলি কনসিস্টেন্ট করে বিভিন্ন সংস্থাগুলো দেখেন তারা কিন্তু নিজেদেরই আবার তারা আইন আইন করেছে যে কীভাবে কী প্রসিজার ফলো করে তারা আপনাকে ডাটা তারা রিলিজ করবে কিন্তু আগে আমি বলেছি যে কতগুলো ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই ডাটা পেতে পারেন না যেমন ধরুন স্টেট সিকিউরিটি যেমন স্টেট সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখি যে কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল হোম অফিস একজনকে ধরে এদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং তারা বলেছে যে তার অ্যাক্টিভিটিস স্প্রি জুডিশিয়াল টু দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি এক্ষেত্রে কিন্তু হোম সেক্রেটারি তারা কিন্তু রিলিজ করতে বাধ্য না যে কি ইনফরমেশান কি ডাটা তাদের কাছে আসে আমরা জানি এটা নিয়ে কিন্তু অনেক সমালোচনা হয়েছে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে আমরা আমেরিকাতে যে গন্তানমো বে নামে যে একটা 
জঘন্য একটা কারাগারে যে শত শত লোককে আটকে রাখা হলো বলা হলো এরা হচ্ছে এনিমি কম্ব্যাটেন্ট দেখুন আজ পর্যন্ত এদের কারো কিন্তু কোনো বিচার করা হয়নি ফলে দেখা গেছে যে একটা মানুষ নিরাপরাধ মানুষকে বছরের পর বছর আটকে রেখেছে কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো ডেটা তারা ডিসক্লোজ করেনি আর ব্রিটিশ সোসাইটির কথা আপনি বলছেন দেখেন আমি আপনাকে বলি ব্রিটিশ সোসাইটিকে বলা হয় এটা হচ্ছে চরম সিক্রেটিভ সোসাইটি এমনকি ব্রিটেনের অনেক ইনফরমেশন আপনি ব্রিটেনে পাবেন না যেটা আপনি আমেরিকার কাছে পাবেন কারণ আমেরিকা অনেক বেশি ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন তারা কিন্তু এনজয় করে এবং তাদের যে ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট সে ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী এই মানুষের যে ডাটা পাওয়ার ইনফরমেশন পাওয়ার রাইট এটা কিন্তু কনস্টিটিউশনে স্বীকৃত কিন্তু ব্রিটেনে এখন পর্যন্ত প্রচুর ইনফরমেশন না আপনাকে আরেকটা জানাই জিনিস জানাই রাখি আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন যে যখন আয়ারল্যান্ডে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে যখন এই প্রবলেম হচ্ছিল আইরিশ যারা সেপারেটিস তাদেরকে নিয়ে আপনি জানেন কিনা জানি না যে পুরো আয়ারল্যান্ডের লোক যে পনেরো লাখ না ষোলো লাখ লোক নেই তারা কিন্তু তারা সার্ভেলেন্সের মধ্যে রেখেছিল বিশ বছর এটা কিন্তু অনেকে জানা যে বিশ বছর ধরে পনেরো লক্ষ লাখ ষোলো লক্ষ লোককে তারা সার্ভেলেন্সে রেখেছে এবং প্রত্যেকের সম্পর্কে এক না একটা ডাটা এক একটা ফাইল আছে এমনকি আজকে আমি বা আপনি যে ইংল্যান্ডে আসছি আমাদের প্রত্যেকের নামেই কিন্তু কোনো রকম সিক্রেট ফাইল কিন্তু আছে এবং সেটার অ্যাক্সেস পাওয়া আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু আমি বললাম যে সমস্ত ব্যাপারে সম্ভব সে সমস্ত ব্যাপারের জন্য ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট আপনাকে হেল্প করবে এবং যে কোনো সংস্থা আপনাকে বলে দেবে যে ডাটা তারা আপনার কাছ থেকে কালেকশান করছে সেই ডাটা তারা কিভাবে রাখে যেমন ধরুন আমরাও অ্যাজ অ্যাজ এ লয়ার আপনারা যখন আমাদের কাছে আসেন অনেক ইনফরমেশান আমরা আপনার জন্য আমরা কালেক্ট করি দেখুন সেখানে আমরা কিন্তু আমাদের যে ক্লায়েন্ট ক্যালেক্টার বলে দিই এই ডাটাকে আমরা প্রোটেক্ট করি এবং ছ বছর পরে এই ডাটা এই ফাইলটাকে আমরা নষ্ট করে দেই আশা করি ভাইয়া আপনি আমার এই আলোচনা থেকে কিছু হলেও আপনার জবাবগুলো পেয়ে গেছেন জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা আরেকজন কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আচ্ছা ভাই আমি একটা জিনিস প্রশ্ন করতাম সাইরাম সলিসিটার কাছে যে না আমার একটা বয়ন ফুড স্টুডেন্ট বিষয় আইছে না কি উদ্দেশ্য দেন স্টুডেন্ট তাই না হন কারিয়ার কথা কথা না স্টুডেন্টের জয় এটা তো ফিস বে বহুল না নিয়ে এখন আমরা চাইছিলাম একটা আমার বয়ন যে একটু তাই না কি তার মাস একটা টাকা খারাপ না তার সুবিধা আছে প্রবলেম কারণ আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনার বোনের যে কেয়ার নিড সেই কেয়ার নিডটা সোশ্যাল সার্ভিস বা এই দেশের যে বিভিন্ন এজেন্সিগুলি আছে সেগুলো তার এই নিডটা ফুলফিল করতে পারছে না এক্ষেত্রে আপনার সোশ্যাল সার্ভিস থেকে সাপোর্টিং লেটার লাগবে এবং আপনার তার জিপি থেকেও তার তার সাপোর্টিং লেটার লাগবে এবং জিপি বা সোশ্যাল সার্ভিস রিকমেন্ড না করলে আপনার ওই যে বন্ধি বা বনপুত উনি কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশন করে সাকসেসফুল হবে না এবং এটা খুব সহজ অ্যাপ্লিকেশন নয় যথেষ্ট কঠিন অ্যাপ্লিকেশন এবং আমরা জানি যে তারা আপনি যে আগে যে কনসেশন ছিল জাম্পুরন কনসেশন সেটাতে অ্যাডাল রিলেটিভের কেয়ারার হিসাবে প্যাটেল নামে একটা কেস সেই কেসের পরে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব কঠিন হয়ে গেছে তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে যেটা আমি বললাম ওই ওই ডকুমেন্টগুলো জোগাড় করে আপনার বোনের কি মেডিকেল নিড এবং কি কেয়ার নিড এবং সেই কেয়ার নিডটা কেন এদেশে ডক্টররা বা সোশ্যাল সার্ভিস তার নিডটা মিট করতে পারছে না এটা দেখায় তখন আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সার্টিফিকেট ভাইয়া প্রথম জিনিসটা আপনি মনে রাখবেন আপনার যিনি আসবেন তিনি যদি এদেশে পোস্ট গ্রাজুয়েট অর্থাৎ মাস্টার্স প্রোগ্রামে যদি না আসেন তাহলে উনি কিন্তু ওয়াইফকে আনতে পারবেন না উনি যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোনো প্রোগ্রামে আসেন সেক্ষেত্রে উনি ওয়াইফ আনতে পারবেন না উনি যদি গ্রাজুয়েট কোনো প্রোগ্রামে আসেন সেক্ষেত্রে উনি ওয়াইফ আনতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে ওয়াইফের কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট কোনো কিছু দেওয়ার দরকার পড়বে না 
ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন জি বিষয়টা কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে মাস্টার্স প্রোগ্রামে থাকলেই সেই তার উপর স্পাউস কানতে আনতে পারবেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছেন আমরা কলটি নিয়ে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাই জি বলুন আসসালামু কলার আমরা শুনছি হ্যাঁ ওই আমি একটু আগে যে ফোন করেছেন ওই যে এই জিনিসটা আমি একটু ক্লিয়ার হতে পারলাম না ভাই ওই যে এই ডাটা প্রোটেকশন এক্ট আর ওই যে ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন এটা কি একটার সাথে সাংঘর্ষিক दर्शक डाटा स्टोर करते हैं स्टोर कर डाटा डाटाते डिसमिने नागरिकागरिकन नागरिक सम्भव से 
আর আপনার ক্ষেত্রে আপনি আইনগত কোনো বাধা নেই আপনি বাংলাদেশে যদি আপনি ন্যাশনাল আইডি কার্ড নেন কোনো বাধা নেই জি ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পান্ত চলে আসছি যথেষ্ট কল নিয়েছি আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ দর্শকদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে যেটা বলবো যে আল্লাহ রহমতে অনেক দিন পরেই আপনাদের সামনে হাজির হলাম এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে আমি অনেক মিস করেছি আশা করি এখন থেকে নিয়মিতভাবে আবার আসতে পারবো শারীরিক সুস্থতা যদি থাকে আল্লাহ রহমতে আর ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে এবং কনজারভেটিভ পার্টির আমরা হয়তো আগামী অনুষ্ঠান যখন আসবো হয়তো আমরা নতুন প্রাইম মিনিস্টার কে হবে এই সম্পর্কে হয়তো আমরা আরও জেনে যাব কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারের গদিতে যেই বসুন না কেন ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সুখবর আমরা দিতে পারছি না দুঃখিত বরঞ্চ নতুন যে 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 বিলটা আসছে সেই বিলে আমরা জানি তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে সরকার ইচ্ছা করলে ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটসের যে কোনো সিদ্ধান্তকে তারা ইচ্ছা করলে তারা মানে ছড়িয়ে ফেলে দিতে পারে তাদেরকে অগ্রাহ্য করতে পারে কিন্তু আপনারা জানেন যে যে রুয়ান্ডাতে যাওয়ার যে ফ্লাইট সে ফ্লাইটটা কিন্তু ক্যান্সেল করা হয়েছিল ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস থেকে ইন্টেলিম রিলিফ পাওয়ার জন্যে এখন তারা বলতে চাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে ইন্টেলিম রিলিফগুলিকে তারা অগ্রাহ্য করতে পারবে আপনারা সবাই ভালো থাকেন আপনাদের সবার জন্য আমার দোয়া রইল আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন ধন্যবাদ আপনার জন্য শুভকাম রইল প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম